Okey, untuk hari ini kita kita masuk tajuk baru. Sistem nombor penablasan 1.2. Kita tengok dulu apa yang dikatakan dengan sistem nombor penablasan ah. Salin. Sistem asas 16 Ataupun Sistem nombor Hek disimal Hek disimal Hex Hek disimal Jika nombor perdoaan Berapa digit kita guna Dua digit iaitu Digit Kosong dah Satu Sistem nombor Perpuluhan Berapa digit ha. Berapa digit Nombor perpuluhan Sepuluh lah Digit berapa Kosong Satu Sampai Sembilan Sepuluh dari sepuluh digit Sistem nombor Perlapanan berapa digit Lapan Bermula dengan Kosong hingga Tujuh Sistem Sekarang ni kita masuk Sistem nombor enam belas Berapa digit Semua sekali Dia ada sepuluh digit Dan dia ada enam abjad Kosong Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Lepas tu yang ke sepuluh Dia letak A Abjad A ya. Salah ni Abjad A B C D I sampalah F Ini kena faham betul-betul ni ya? Kosong Sampai sembilan Ada sepuluh digit Dan ada enam abjad-abjad Bermula dengan huruf A Sampailah F Semua sekali jumlah semua sekali berapa? Ada Enam belas Ada pelik sikit kan? Sisi nombor enam belas kan? Dia ada huruf Pelapan dah ada huruf Sampai nombor tujuh je Perpulang sampai nombor sembilan je Perdoaan sampai kosong satu, kosong satu. Untuk nombor pernah belasan Dia ada huruf Okay, sampai F Tengok lah, kita tengok video ni sekejap We relate the fact that We have ten fingers Which is really the primary reason We work with the decimal system Okay, katakan jari kita ada Berapa tu? Lapan, lapan Sebab nak, nak cukup enam belas kan Siapa ada jari lapan? Lima, lapan ke? Katakan, katakan ada lapan ha? Yang belah kiri ni Tengok dia buat But if we had eight fingers on each hand We okay, Sampai lapan lah Sembilan lah Probably would be saying things like Pick a number between one and sixteen Okay Asalnya begini Sampai enam belas nombor lah Sembilan, sepuluh Sebelah, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas Tadi kita, kita kata Haa uh, Enam belasan tu yang ke sembilan Itu ialah huruf A Haa B sampai ke F Tengok, tengok dulu explanation dia Give me a high eight We'll keep this in mind as we enter into the world Of the hexadecimal system As we proceed Don't worry about the values of each of the Sixteen digits Instead Think of them as symbols we will use numbers to represent some of these 16 symbols, but we will only use single digit numbers to keep things simple. Let's take a closer look. After writing all of the single digit numbers, we find ourselves pretty shy of filling up all 16 spots. So what do we do? Well, first of all, we can use the number... Yeah. Satu, dua, tiga, empat, satu, lepas sembilan. Lepas sembilan apa? Lepas tu? Lepas tu? Lagi? E? Dan F. Maksudnya nilai A itu ialah sepuluh. Dalam pengiraan nanti, A itu ialah sepuluh. A itu nak kira macam mana tak boleh kan? Jadi awak tukar A nanti, jadi nilai dia sepuluh. B nilai dia? Belas D C Dua belas D Tiga belas E Empat belas Dan F 
15. Bila awak nak buat penambahan nanti, nak buat pertukaran, jika ada A, awak ganti dengan 10. Jika ada C, ganti dengan 12. Jika ada F, ganti dengan 15. Ha? Or zero because it's a single digit number. Okay. And we'll fill in the rest with letters starting at the beginning of the alphabet. Now, just to bring this idea home a little further, 2 plus C doesn't equal anything. So remember, think symbols. So, what is this? This is the system binary, the number of the kita ada belajar itu. Satu bit. Bit tu ialah satu digit nombor perdoaan. Betul? Nilai yang paling kecil. Eh, tak lepas. Tak lepas belajar kan? Jadi, kalau untuk uh, empat bit, empat digit nombor perdoaan itu kita panggil apa ni? Neighbor. Neighbor lah. Kalau lapan bit, kita panggil Baik. Boleh ingat ni? Satu digit kita panggil bit. Satu bit ikut dengan lapan baik kan? Okey. Satu bit yang satu digit dan satu bit. Kalau empat bit, dia jadi nibel. Kalau lapan bit, dia jadi baik. Satu digit nombor perdoaan kita panggil dia bit. Okey. Empat bit sama dengan nibel, satu nibel. Empat digit nombor perdoaan. Jika untuk nombor perlapanan hari itu, kita guna berapa digit? Nak tukar. Perdoaan kepada perlapanan. Tiga digit kan? Kita akan guna empat digit. Untuk tukar perdoaan kepada perenablasan. And just a reminder, let's look at the structure of the binary number. We've got bits, nibbles, and bytes. And let's try to figure out now that relationship between binary and hex. Let's take the binary nibble. One binary nibble equals one hex symbol. Okay. Jadi empat digit nombor perdoaan sama dengan satu nombor perenablasan. Sulit? Sulit ayat tu? Saya ingat dah. Empat digit nombor perdoaan sama dengan satu nombor perenablasan. Hari itu, dalam sistem pelapanan, berapa digit nombor perdoaan? Berapa digit? Berapa digit nombor perdoaan sama dengan satu nombor pelapanan? Hai, tiga. Untuk nombor pelapanan, tiga digit nombor perduaan sama dengan satu digit nombor pelapanan. Untuk nombor penablasan ni, empat digit nombor per eh, perduaan sama dengan satu digit nombor penablasan. Boleh? Boleh ingat tu? So, this nibble, one zero one zero is equal to one the below hex symbol. Okay. Jika satu kosong, satu kosong sama dengan berapa nombor per enam belasan? Kosong ni dua kuasa yang belum berikan daripada kanan. Kosong ni dua kuasa, satu, dua, dua kuasa kosong kan? Mula dengan dua kuasa kosong. Yang ni dua kuasa satu. Yang ni dua kuasa dua. Yang ni dua kuasa tiga. Kita berapa jumlah ni? Pertukaran penablasan kepada perdoaan. Eh? Perdoaan kepada penablasan. Nanti kita akan pergi lebih detail. Eh? Cuba tengok. The hex symbol A is equal to the binary symbol 10. Okay, tengok. Now if you count from left to right, the tenth hex symbol is an A. Let's use another. Okay, yang ni berapa jawapan dia? Empat. Empat. Empat lah kan? Betul. For example, with the binary number 0100. Do you have a quick guess? Berapa? Empat lah. Empat. Four in decimal is also four in hexadecimal. 
How, How about, about this one? How about this one? Berapa? Sembilan. Sembilan kan? One, one zero, 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 one. That's nine, nine in decimal, decimal form. No, and also nine, nine in hexadecimal. Last, Last example. Berapa? Berapa? Lima belan? Yang mana? Eh, eh. Ha? Lima belan kan? Eh, perang? One, 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 one. Lapan tambah dua tambah... Lapan tambah empat tambah dua tambah satu. Now, if you remember back to your binary studies, this is a fifteen in decimal. Fifteen kan? Eh, perang? And looking straight up from the number fifteen, it's equal to the letter symbol F. Here's a chart to better show what equals what. There are exactly 16 different combinations of a 4-bit binary nibble. And it is for that reason that hexadecimal... Okay, boleh. Decimal ni uh, nombor perpuluhan. Okay. Sebab apa kita tukar jadi 10 pasal kalau kita buat A, tak boleh nak kira. Kan betul? Boleh kira tak A? A dengan nombor. Tak boleh kan? Jadi terpaksa kita tukar 1 kosong kan? Yang ni boleh faham kan? A sama dengan 1 kos 10 B sama dengan 11 C sama dengan 12 ha? Boleh faham ni? System has 16 different symbols One for each nibble combination So let's give this system some context And try to answer why it's even used Efficiency Jadi why? Mengapa kita guna Sistem penamblasan. Pertama, it's really the main reason. While a computer only understands simple things like ones and zeros, one day a computer programmer decided to write a code that allowed for a single key to input four bits at once. This allows for quicker programming and less information stored in memory. And the hexadecimal system was born. Today, the hexadecimal system is used for many things, from color coding and digital graphic design work, variable circuit components, and of course, for digital computer programming and memory storage. Cuba tengok, dalam sistem penamblasan ini, dia ada kaitan dengan color, warna. R, 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 G, B. Red, green and blue, eh? R, G, B, eh? Dia ada kaitan, eh? Nanti kita akan sentuh ini. I recommend now that you go out and do your own research for some further knowledge on the hexadecimal system. Okay. Okay, ya. Ini pengenalan. Ini pengenalan aja. Jadi dan jelas apa yang dimasukkan dengan penambahan ya. Okay. Seterusnya, kepentingan nombor penambahan tu deh. Apa kepentingan dia? Nombor penablasan. Mengapa kita nak guna nombor penablasan? Yang pertama, dia lebih singkat dan mudah dibaca. Empat digit nombor perduaan sama dengan satu digit nombor penablasan. Eh, ada semua. Jadi dia lebih, lebih singkat lah. Yang pertama. Yang kedua, komputer dapat menyimpan data dengan lebih efisien. Soalan boleh tanya. Nyatakan kepentingan pengaturcaraan dalam nombor penablasan. Awak kena bagi inilah. Nyatakan kepentingan pengaturcaraan dalam nombor penablasan. Yang pertama tadi, dia lebih senang mudah dibaca. Yang kedua, dapat menyimpan data dengan lebih efisien. Okey. Boleh ingat ni? Boleh. Kena habis buah apa? Sebelah sepuluh, ok. Yang ketiga, dalam nombor penablasan dia mewakili warna pada alatan digital dalam model warna RGB. Nanti kita akan pergi tengok lebih detail. Ha? Bagaimana nombor penablasan dia mewakili warna pada alatan digital dalam model warna RGB. R to red, G to green. B to blue. Okay. RGB ya. 
Seterusnya digunakan bagi pembangunan asas sistem mikro pemproses. Nampak dah kan? Berapa dah ni? Yang keempat ke? Yang keempat lah. Digunakan bagi pembangunan asas sistem mikro pemproses. Okey. Kita tengok video berkenaan dengan RGB. Dia kata sini tadi kan? Dia kata mewakili warna pada alatan digital dalam model warna RGB. Kita tengok ah. How does this mean this to a computer? The video you're watching now is made up of tiny pixels on your screen. Each pixel has a red, green, and blue light, which add together to produce what your eyes see as a single color. Hex tells the computer how much of each light to use. It's a six-digit code with three parts, one for red, green, and blue. The letters A through F are used to represent the numbers 10 through 15, so that more than 99 values can be held in two digits. Now, in action. E8 is the red value. Each digit must be multiplied with 16 to the power of its place, since hex is a base 16 system. So first we have 8 times 16 to the 0th power. Next is E, so 14 times 16 to the 1st power. Added together... What E E, we use 14. Ah. Kalau F 15 ah. Okay. The computer knows to set the red light to 232. This process is continued until the computer knows how much of red, green and blue to show for each of the millions of pixels every fraction of a second. Ya, tu je. Ya depan tu dia dia mula dengan red, red, green and blue. Okey. Jadi kalau kod dia macam ni, yang ni ialah untuk warna merah. Red. Right. Green dan blue lah. Ada sebagai pengetahuan je. Green lah. Okey. Perwakilan abjad A, B, C, D dan F dalam pengiraan. Dalam yang ni penting lah. A sama dengan 10. B sama dengan 11. C sama dengan 12. D sama dengan 13. E sama dengan 14. Dan F sama dengan 15. Jadi dalam pengiraan kita tak, tak boleh nak kira A. Tak boleh. Nak kira B tak boleh. Ha? Itu bukan nombor. Ni kita baru pengenalan ni. Tak masuk lagi tajuk dia. Ha? Dia sama juga dengan tajuk pelapanan. Penukaran. Perpuluhan kepada penamblasan. Penamblasan tukar kepada perpuluhan. Perdoaan tukar kepada penamblasan dan penamblasan tukar kepada perdoaan. Sama dengan tajuk bab pelapanan. Ha? Itu saja untuk uh, pengenalan nombor um, perenamblasan. Ha?